പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദറൻ തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല കർത്താവ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിച്ചതിന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവിക യുഗങ്ങൾ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നോട്ടീസിൽ കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കുറേയേറെ സഹോദര സഹോദരിമാർക്ക് ദൈവിക യുഗം എന്ത് എന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പെൻസേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്നാൽ വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ട് ഡിസ്പെൻസേഷൻസിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്ന ആ പ്രാധാന്യം ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഡിസ്പെൻസേഷൻ എന്ത് എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് വളരെ അജ്ഞതയുണ്ട് ആൻഡ് ഈ അജ്ഞതയുടെ കാരണം കൊണ്ട് ദുരുപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ വളരെയധികം സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഡിസ്പെൻസേഷൻസ് ഡിസ്പെൻസേഷൻസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് ആൻഡ് ദ ബ്രദർ ആൻഡ് മൂമെന്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഇറ്റ് യറ്റ് സിൻസ് എ സബ്ജെക്ട് ഈസ് നോട്ട് ടോട്ട് with sufficient frequency there is much ignorance about dispensations and since there is ignorance about dispensation people with false doctrines can can and are easily gaining a foothold in the church e deviga yugangal nallathu പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏഴ് വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബാക്കി മൂന്ന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം അത് വിടുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ദൈവിക യുഗങ്ങൾ എന്നുള്ള വിഷയം അതിൻ്റെ ഒരു താക്കോൽ വാക്യം രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു before we come to actual dispensations there are about 10 subjects to be understood out of these 10 subjects seven are very important and i will give you a list later the remaining three are there but not that important so i will not cover them because dispensation itself is a very long subject but the entire subject has a key verse and the key verse is 2 timothy 2:15 2 timothy 2:15 rendu timotheos rendinte 15 il nam vaikunnathu satya vajanate yatharthamayi prasangichukonde legipan sangadhi illatha വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി നിൽപ്പാൻ ശ്രമിക്ക മലയാളത്തിൽ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ തർജുമ ഗ്രീക്കിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഈ വാക്യം ആ ദൈവവചനത്തിൽ മൂലഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ അർത്ഥത്തെ ഒരു രീതിയിലും കൺവേ ചെയ്യുന്നില്ല 
യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിക്കുക ഫിനിഷ്ഡ് എല്ലാവരും യഥാർത്ഥമായിട്ടല്ലേ പ്രസംഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും ഗ്രീക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമായി വിഭജിച്ചു കൊള്ളുക ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാനല്ല തിരുത്തു തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് അല്ലെ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് വിഭജിക്കാനാണ് ദ ഫൗണ്ടേഷനൽ വേഴ്സ് ഓർ ദ കീ വേഴ്സ് ടു ഡിസ്പെൻസേഷൻ സീസ് സെക്കൻഡ് ടിമോത്തി ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വിച്ച് സേസ് സ്റ്റഡി ടു ഷോ യുവർ സെൽഫ് അപ്രൂവ്ഡ് ആൻഡ് ടു ഗോഡ് എ വർക്ക് മാൻ ഹു ഡസ് നോട്ട് നീഡ് ടു ബി അഷേംഡ് റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡിംഗ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡിംഗ് or properly dividing or dividing in a straight manner is a correct translation of the greek word and the greek word is orthotomio orthotomio greek il upayogichirikkunna vaakku ee prasangichu kondanna malayalathil tarjuma cheyidirikkunnathu adu greek il orthotomio nalla വാക്കാണ് ടോമിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഭജിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ടോൺസിലൈറ്റിസ് ടോൺസിലൈറ്റിസിന്റെ സർജറി ചെയ്യുന്നതിന് ടോൺസിലെക്ടമി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആ പഴുത്തിരിക്കുന്ന ടോൺസിൽസിനെ അവർ മുറിച്ചു മാറ്റുവാണ് അതുകൊണ്ട് സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കട്ടിങ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ടോമി എന്നുള്ള വാക്ക് എൻഡിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ വിഭജിച്ചു കൊള്ളുക എന്നുള്ളത് ടോമി എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അത് പ്രസംഗിച്ചു കൊള്ളുക എന്നല്ല വിഭജിച്ചു കൊള്ളുക എന്നാണ് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡിങ് ദർ ദ വേർഡ് ഡിവൈഡിങ് is the word tomio actually rightly dividing is a single word in greek and the word is orthotomio out of which tomio or tomos means divide that is why whenever there is a surgery the word t o m y is added tonsillectomy or any kind of ectomy is used for surgery so the greek word is correctly translated into english dividing just as a surgeon divides you have to divide ivide ee prasangichu kondanna tetayittu tarjama cheyidirikkunnathu greek il orthotomio na അത് രണ്ട് വേർഡ്സ് തമ്മിൽ യോജിച്ച് സംയോജിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു വാക്ക് ഓർത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് അപ്പം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് തർജുമ മലയാളത്തിൽ വരേണ്ടത് അത് യഥാർത്ഥമായി എന്നുള്ളത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് വിഭജിച്ചു കൊണ്ടെന്നാണ് ഏറ്റവും മിനിമം ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരേണ്ടത് ശരിയായ തർജുമ രണ്ട് തി ലേറ്റായിട്ട് വന്നവരെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഡിസ്പെൻസേഷൻ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൻ്റെ താക്കൽ ബാക്കി നോക്കുവാണ് അത് രണ്ട് തിമോത്തിയൂസ് രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ചാണ് രണ്ട് തിമോത്തിയൂസ് രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ശരിയായ മൊഴിമാറ്റം അല്ലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നേരെ വിഭജിച്ച് അങ്ങനെ തിരുവഴുത്തിനെ നേരെ വിഭജിക്കാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അത് വേണമെങ്കിൽ വളച്ചൊടിച്ചു വേണമെങ്കിലും വിഭജിക്കാം അങ്ങനാന്നോ അങ്ങനാന്നല്ലോ കൾട്ടുകൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനാന്നല്ലോ ദുരുപദേശക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് സത്യവചനത്തെ നേരെ വിഭജിച്ച് വിശ്വാസികളുടെ മുൻപിൽ വെച്ചു കൊടുക്കണം അതാണ് തിരുവഴുത്തിവിടെ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് rightly dividing the word right is the greek word ortho it actually means straight so rightly dividing means divide it straight there should be no crookedness in 
when you divide the word of god the way crookedness is found when a cultist or a person with false doctrine tries to teach the word of god ortho is used in medicine where we use the word orthopedics pedia means uh, extremities of the body orthopedics means when an extremity of the body is straightened of course now orthopedics is far more broader than that but the word orthopedics comes from straight the orthopedic surgeon straightens your body whatever is crooked he straightens so by joining ortho and tomio the scripture says you divide the word of god in a straight manner not in a manner in which crooked people do ee rendu timotheos rendu 15 oru taakol vakyamayittu nilkunnadinte kaaranam undu തിരുവഴുത്ത് പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഒരു ബോസ് സബോർഡിനേറ്റോട് നോട് നിനക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആക്ച്വലി കോപം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാകാം അനുവാദമായിട്ട് പറഞ്ഞതുമാകാം രണ്ടർത്ഥം മിനിമം ഉണ്ട് ബോസ് കോപം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സബോർഡിനേറ്റ് അത് അനുവാദമായിട്ട് എടുക്കുന്നു സബോർഡിനേറ്റ് അതിനെ വളച്ചൊടിച്ചൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പൊ തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് സത്യവചനം ബൈബിളിന്റെ അറുപത്തിയാറ് ബുക്സ് അത് ഏത് രീതിയിലാണ് വിഭജിക്കേണ്ടത് ആ നേർ വഴിയെ വിഭജിക്കണം എന്ന് തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ലജ്ജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നതിനായി നിൽക്കാൻ സാധിക്കും ഈ വേർപാട് പ്രസ്ഥാന ആദ്യ തൊട്ടേ ഊന്നി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് തിരുവഴുത്ത് വേണ്ട അത് വിഭജിക്കേണ്ട രീതിയിൽ വിഭജിക്കണം അതിലില്ലാത്തത് നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പാടില്ല അതിലുള്ളത് നമ്മൾ മറച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല അതിലുള്ളത് അത് ഉള്ള രീതിയിൽ പറയണം അത് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം വേർപാട് വിശ്വാസികളുടെ സോറി വേർപാട് വിശ്വാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ആദ്യ തൊട്ടേ ദൈവവചനം അത് നേരെ വിഭജിക്കണം എന്ന് ഊന്നി പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് യുഗങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഊന്നി പറയുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഡിവൈഡിംഗ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് മാനർ ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ദ ബ്രദർ ഇൻ മൂവ്മെന്റ് ഓൾവേസ് എംഫസൈസ്ഡ് ആൻഡ് വൺസ് വി ഡിവൈഡ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് വി വിൽ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദർ ആർ വേരിയസ് പീരിയഡ്സ് from eternity up to eternity where god has worked among mankind but in different ways since the brethren movement always emphasized rightly dividing the word of god they also taught dispensations division of history from a divine angle and they taught it emphatically അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് പത്ത് കന്യക കന്യകളുടെ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ പലര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ പത്ത് കന്യകമാര് അപ്പം മണവാളൻ ഒന്ന് പത്ത് കന്യകമാര് അവരുടെ പത്ത് പേരുടെ കയ്യിലും എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മണവാളൻ ഈ പത്ത് പേരെയും ആ ഹൗസ് ഓഫ് ഈസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുപോയേനെ അപ്പം തിരുവെഴുത്ത് ബഹു സ്ത്രീ വിവാഹം അല്ലെ ബഹു വിവാഹത്തെ ആണെന്നോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു തെറ്റിപ്പോയത് കർത്താവ് യഹൂദന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വരന്റെയും വധുവിന്റെയും തോഴിയ തോഴികളായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ റോൾ സഭായുഗത്തിൽ യഹൂദന്മാരുടെ റോൾ 
തോഴികളുടെ റോളാണ് എന്ന കർത്താവ് അവിടെ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അത് ഡിസ്പെൻസേഷൻ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ വെൻ ലോഡ് ജീസസ് ടോൾഡ് അബൌട്ട് ടെൻ വെർജൻസ് ഇഫ് ഓൾ ടെൻ ഓഫ് ദം ഹാഡ് ഓയിൽ ഓൾ ടെൻ വുഡ് ഹാവ് എൻറ്റേർഡ് ദ ഗ്രൂം ഇൻ ടു ദ ഹൗസ് ഓഫ് സെലിബ്രേഷൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആസ്ക് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് ബൈബിൾ ടീച്ചേഴ്സ് പോളിഗാമി എ മാൻ മാരിയിങ് മെനി വിമൻ നോ to understand that we have to understand dispensations please remember that the four gospels though they are placed in new testament the four gospels are part of the old testament the new testament or the church age did not start before the day of pentecost so everything before the day of pentecost is part of the old testament including gospel so what lord jesus said in gospels are part of the old testament and in the old testament when he was speaking about the jews in the story of 10 virgins what he was saying that jews are going to play the role of bride brides maids not the role of bride bride is only one brides maids can be many only a proper dispensational understanding can help us to interpret the word of god properly adupole thanne vivahavum vivahamojanate kurichu nammal padipikkumbol kartava yesu christu paranjathu adu eduthu parayarundu pudhiya neemam ee vishayate korachude vishadamayittu padipikkunna nalladhu nammal marannu povunnu അത് ആ കൊരിന്തി ലേഖനം എബ്രായ ലേഖനം അങ്ങനെയുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ ആ വിഷയം ദൈവവചനം കുറച്ചുകൂടെ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ കുറെ ക്ലോസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ പഴയ നിയമകാലത്ത് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച അതേ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ദേവര വിവാഹം ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുരുഷൻ മരിച്ചുപോയാൽ തൻ്റെ സഹോദരൻ ഒരു പുരുഷൻ ആൺകുട്ടികളില്ലാതെ മരിച്ചാൽ ആ പുരുഷൻ്റെ സഹോദരൻ ആ പുരുഷൻ്റെ സ്ത്രീക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടിയെ നൽകണം എന്ന് പഴയ നിയമത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഡൈവോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അതേ നിയമം അതേ ന്യായ പ്രമാണം ദേവര ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു അത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പറയാറില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കാരണം ഡിസ്പെൻസേഷൻസ് ആണ് എന്നാൽ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എത്ര അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ സംശയമുണ്ട് കാരണം അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ കേട്ടപ്പോൾ ആ പശ്ചാത്തല അറിയത്തില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി വെൻ വി ടീച്ച് അബൌട്ട് ഡൈവോഴ്സ് ആൻഡ് മാരേജ് വി ഓഫൺ പിക്ക് അപ്പ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ ലോഡ് ജീസസ് ബട്ട് ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു പിക്ക് അപ്പ് ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് they make two mistakes number 1 that was old testament the new testament in uh, first corinthians and also hebrews and other passages adds uh, some extra clauses we forget that because we forget that what lord jesus said is old testament and therefore if the new testament says something we should add it the same people also forget that when we interpret lord jesus what lord jesus said the same law also mentioned levirate magazine uh, marriage if a man dies without a son his brother should give a son to his brother's wife we don't use that why to interpret the scripture properly we should understand the difference between old testament and new testament that itself makes two ages and when we study the scripture carefully we will find that the scripture can be interpreted only properly if we understand these ages and the differences recently i heard one person preaching that lord jesus made this observation about marriage and divorce because herod who was ruling at that time he had taken his uh, brother's wife as his own wife let me tell you brothers and sisters the law is for jews 
Herod was not a Jew. Herod was not a Jew. He was an Idumean. And therefore, Lord Jesus was not talking to Herod. He always talked to Jews. So a clear cut understanding of these things is needed. Vervadu prasthanam adi dote tiruvelthe vibhijichu padikkanam enna onni parnya thende karanam gunde. Egadesham manishar confuse enna egadesham patthu gariyengal avere valare vyakta maite padipichirunnu. Adilayele. ഈ ക്ലാസ്സിൽ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിലൊന്ന് ഏഴ് ന്യായവിധികൾ നമ്മളിപ്പോ ന്യായവിധി ന്യായവിധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നരകത്തിലും സ്വർഗത്തിലും പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ന്യായവിധിയോ വെള്ള സിംഹാസനമോ എന്നാ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന തിരുവഴുത്ത് ഏഴ് ന്യായവിധികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം രണ്ട് യഹൂദനും വിജാതിയനും സഭയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം അങ്ങനെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളെ കുറിച്ച് തിരുവഴുത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ അന്തരം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം നമ്മളിൽ പലര് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളൊന്നും ജാതികളിൽ പെട്ടവരല്ല ദാറ്റ് ഈസ് റോങ് യഹൂദൻ അല്ലാത്ത എല്ലാവരും വിജാതീയരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും ജാതികളിൽ പെട്ടവരല്ല നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതൊരു തെറ്റായ പദപ്രയോഗമാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി വിജാതീയരാണ് യഹൂദനും വിജാതീയനും അവരെന്തും യഹൂദന്മാരും വിജാതീയരായിട്ട് നിൽക്കും എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെ ഏക ശരീരമാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ആ അന്തരം മാറിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കാതാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു വിജാതീയനായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാന്നൊക്കെയുള്ള അബദ്ധ പ്രസ്താവനകൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ദെർ ആർ അബൌട്ട് ടെൻ സബ്ജക്ട്സ് ഇൻ വിച്ച് വി ഷുഡ് വെരി ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഓൺലി എ റൈറ്റ്ലി ഡിവൈഡഡ് അപ്രോച്ച് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് അസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ദീസ് ടെൻ ലോഡ് ബില്ലിംഗ് ഐ ഹോപ്പ് ടു കവർ സെവൻ ബിക്കോസ് ദേ ആർ വൈറ്റൽ the first one is the judgments seven judgments of god when we hear about judgment we often think only of the white throne judgment no there are a minimum of seven different judgments mentioned in the word of god and we should understand those seven so that when the word judgment comes anywhere in old testament or new testament so that we might be able to understand which of these seven judgments is this the second the difference between jews gentiles and church we all understand jews gentiles and church but i often hear this statement i was a gentile i was saved and then i became a christian that is wrong even after your salvation by that classification we are gentiles anybody who is not a jew is a gentile the correct approach is to say that i was a gentile but once i accepted christ then because of my union with christ god has wiped out all those distinctions that's a totally different way of looking at things മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സഭായുഗത്തിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള പെന്തിക്കോസ്തുകാരെയും ക്യാരിസ്മാറ്റിക്സും ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് വളരെയധികം ആശയക്കുഴപ്പം വിശ്വാസികളുടെ ഇടയ്ക്കുണ്ട് ആ ആശയക്കുഴപ്പം അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമം പരി പുതിയ നിയമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വിഭജിച്ചു പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് ആകെ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് പെന്തിക്കോസ്ത് വിശ്വാസികൾക്ക് 
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമേ ഉള്ളൂ അഭിഷേകം ഞാന് എനിക്ക് ധാരാളം പിന്തികോസ്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പം അവര് ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്റെ കസിൻസും ഉണ്ട് പിന്തികോസ്ത സഭയിൽ അഭിഷേകം 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 അഭിഷിക്തൻ 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 ഇതല്ലാതെ ഈ സഭായുഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി അവർക്കൊരു വാക്കില്ല അത് വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഭായുഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അത് തമ്മിൽ എന്ത് അന്തരം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഉപദേശതലത്തിലും പ്രായോഗിക ജീവിത തലത്തിലും വളരെയധികം ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തേത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ട് വരവുകളെ കുറിച്ച് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുവെഴുത്തെ രണ്ട് വരവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കർത്താവ യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യാവതാരം എടുത്തു വന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് കർത്താവിന്റെ രണ്ട് വരവുകളുണ്ട് അത് രണ്ടും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദ തേർഡ് തിങ് വിച്ച് ഐ വോണ്ട് ടു കവർ ഈസ് വർക്ക്സ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇൻ ചർച്ച് ഏജ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഫൈൻസ് പ്രോമിനൻറ്റ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓർ ദ ബിബ്ലിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പെൻറ്റി കോസ്റ്റൽസ് ആൻഡ് കാരിസ്മാറ്റിക്സ് but they speak only of one thing anointing of the holy spirit anointing of the holy spirit anointing of the holy spirit and the anointed one surprisingly the scripture does not even mention anointing of the holy spirit or anointing by the holy spirit no the scripture does not mention it but they keep on repeating and we also uh, after we listen we think that holy spirit has only one work of anointing and that is something not even mentioned in the bible the new testament mentions various activities of the holy spirit and unless we very clearly understand the difference between those activities we will confuse everything and we will make a mess of bible doctrine so that will be the third thing we study the fourth thing we study would be to advance of christ we often talk about the second coming of christ advent of christ is different when christ came he came as an incarnate god but now there are two more comings of christ and those are the two advents of christ and we should clearly understand between them parishuddhaatmavine kuriche njan parnyadine kuriche chela vaajayangalode cherkanda avashyamaanu njan facebookil valare active aanu ningalkku ellarkkum ariyamallo oru 3 varsham munbu oru pentecost vishwasi valare ennodu sneham pradarshippiche എപ്പ സംസാരിച്ചാൽ എന്നെ അണ്ണാന്നേ വിളിക്കത്തുള്ളായിരുന്നു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദര അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഞാനുമായിട്ട് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ വാസ്തവത്തിൽ പുള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി പുള്ളി പറഞ്ഞ അണ്ണ അണ്ണ അന്യഭാഷ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിന്റെ അടയാളം അല്ലെന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു വാദപ്രതിവാദം നടത്താം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു വാദപ്രതിവാദം നടത്താം ഒത്തിരി ആളുകൾ എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വാദപ്രതിവാദം നടത്താം ആസ് എം എന്റെ ഒരു പോളിസിയാണ് ഉപദേശ വിഷയങ്ങൾ വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെ വിഷയമല്ല അത് ഞാനും ഡോക്ടർ സനീഷ് ചെറിയാനും ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എടുത്ത ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം സംസാരിച്ച് തീരുമാനിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഉപദേശ വിഷയങ്ങൾ വാദപ്രതിവാദത്തിനുള്ളതല്ല 
ആധികാരിക പ്രസ്താവനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ആധികാരിക പ്രസ്താവന ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈ സഹോദരൻ എന്നോടൊരു വാദപ്രതിവാദം നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ വീണില്ല നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ആ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു ആ ബ്രദറ് ബി ടി എച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാ ഊ ആ ബി ടി എച്ചിൽ ഹർമന്യൂട്ടിക്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഊ ആ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹർമന്യൂട്ടിക്സിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേദോസ്ത വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഭിന്ന വാക്കുകളെ എടുത്ത് അതിൽ ഓരോന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിർവചിച്ച് നമുക്ക് വാദപ്രതിവാദം നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി എത്ര സ്പീഡിലായിരുന്നു വന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി സ്പീഡിൽ പുറമോട്ട് മാറി എന്നോട് പറഞ്ഞ അണ്ണ അണ്ണ എനിക്കറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാന ശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനോ വാദപ്രതിവാദം നടത്താനോ പോയാൽ പെന്തിക്കോസ്തുകാരായ ഞങ്ങൾക്ക് വേർപാടുകാരായ നിങ്ങളോട് ജയിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വേദപുസ്തകം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേരെ വിഭജിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതോടെ ആ സഹോദരൻ അങ്ങ് വലിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരിക്കലും പുള്ളി എന്നോട് ഡിബേറ്റിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതാണ് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നേരെ വിഭജിച്ചു പഠി പഠിക്കണം എന്ന് വേർപാടുകാർ എന്നും ഊന്നി പറഞ്ഞത് ഐ വാസ് ടെല്ലിംഗ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ മാൻ ഹു കെയിം ഫോർവേഡ് ടു മീ പെൻറ്റി കോസ്റ്റൽ മാൻ ഹി ആസ് മീ ഫോർ എ ഡിബേറ്റ് ഓൺ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് I said, fine, you have a BTH background and you also have studied hermeneutics. He said, yes, I have studied hermeneutics. I said, okay, based upon hermeneutics, we will divide all the works of the Holy Spirit and then debate baptism of the Holy Spirit. He immediately said, uh, big brother, you know that if we do that, that means if we interpret the works of the holy spirit exactly in keeping with principles of interpretation then we pentecostals cannot establish our pet doctrines that is it if you fuzzy everything if you fuzzy everything then naturally you can prove anything that is why the scripture commands believers to rightly divide the word of truth so the first was seven judgments second was jews gentiles and church the third was works of the holy spirit in church age and the fourth was two advents of christ anjamathede or vishwasiyade rendu natures or vishwasiyade jeevithathilulla rendu natures undu or vishwasiyade സ്ഥാനവും ഒരു വിശ്വാസിയുടെ അവസ്ഥയും ഇത് രണ്ടും ഒന്നല്ല ആ അന്തരം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ രക്ഷയുമായ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ അത് ആകെ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കും ദുരുപദേശ സമൂഹങ്ങൾ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഒരു സ്ഥാനവുമുണ്ട് ഒരവസ്ഥയുമുണ്ട് എന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്ന ഇതിനെ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സ്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ്റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപദേശതലത്തിൽ ധാരാളം ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം ആദ്യ തൊട്ടേ ഊന്നി പറഞ്ഞത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സ്ഥാനവും ഒരു വിശ്വാസിയുടെ അവസ്ഥയും അത് പൂർണമായിട്ടും വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളായതുകൊണ്ട് അത് വിഭജിച്ച് സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്ന സ്ഥാനമായി സ്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന അവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കണം ദ ഫിഫ്ത് തിങ് ഈസ് ടു നേച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബിലീവേഴ്സ് 
वन हिस् ऐम सोरी या मिस्टेक या मिस्टेक रु नेच या मलया रु नेच करक्ट वाक अः या इंग्लिश नोट्स अस्थान मलया कंफ्यूशन इंग्लिश मलया नोट्स टाइप अब वाले श्रम श्रम वे वर्क चल स इंग्लिश उपयोग अंप अंजाम विश्वास स्थान विश्वास नेचे और विश्वास स्थान मेड ए मिस्टेक बिकॉज ई वॉज यूसी इंग्लिश नोट्स टू स्पीक इन मलया सो द फिफ्त वण बिलीवे स्टैंडिंग एंड स्टेट when in a teacher mingles between them then whatever verses apply to his standing he applies to state and whatever applies to state he applies to standing and everything is messed up that will be the fifth thing we study elamadana nammal vishwasiyade rendu prakrutate kurichu padikkunnathu rendu prakrutam two natures अब वाले इंपॉर्ट आषयते अज्ञत वाले अधिक आज्ञत वाले अधिक आय नमक नम्बे जीवते चल समय वे रीती वे साधिक दिंग विच ऐम गोइंग टू टीच और कवर् टू नेच द बिलीव टू नेच and if you most often we confuse between those two and since we confuse it creates a lot of confusion related to um our actual life elamada deiva anuvadichal nan cover cheyan aagrahikkunnathu rakshayum vishwasigalkku lebikkuvan poguna pradifalavu रक्ष नमक नाम किटम कमात्र विश्वास कम व्यक्त मनस आवश्यक द सवन थिंग विच ऐम गोइंग टू लॉर्ड बिलिंग ऐम गोइंग टू कवर इज सावेशन आवाड वी ऑफ थिंग दैट बिलीवे आर् गोइंग टू गेट क्रौंस बट प्लस रिमेबर crowns are not the only rewards that believers get there are lot of <coughs> other things also included and we will cover that nyan ivide parnya excuse me a yel karyangale onnu koodi cover cheyate cheyate आर या क्रम तेटी इन करक्ट क्रम याय विधि रुदन विजादियन सभ मूं सभायुग परशुद्धात्मा प्रवर्त नृस्तुवि रु भावी वरव अंजुरी विश्वास रु प्रकृत श्वास स्थानवस्थ प्रतिफल लॉर्ड बिलिंग वि वि कवर बिफोर वि गो टू दुअल डिस्पेन्सेशन बिकॉज दोस् थिंग डिपेंड अपॉन दिस् एंड दिस् डिपेंड्स अपॉन दैट सो ए बिगिंग हाज टू बी मेड समेर द सवन थिंग लॉर्ड बिलिंग द सवन थिंग विच ऐम गोइंग टू कवर नंबर वन Uh, 6 and 7 please remember the order which in which i taught in the class is now changed it was my mistake because of translation apologies the seven things number 1 seven judgments of god number 2 jews gentiles and church number 3 works of the holy spirit uh, works of the holy spirit in church age works of holy spirit in other ages are there we are not going to cover number 5 number 4 two advents of christ number 5 two natures of believers number 
believers standing and state and number 7 salvation and rewards ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കവർ ചെയ്തതോടെ തിരുവഴുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അതിന് വളരെ അർത്ഥവ്യാപ്തി ഉണ്ടെന്നും ഒരേ വാക്കിൽ ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആന്ന് എന്ന് ഉള്ള ഓൾറെഡി വ്യക്തമായി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാത്തവർക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിയല്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് രണ്ട് പ്രകൃതങ്ങളുണ്ടോ അതുപോലെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സ്ഥാനാവസ്ഥ എന്ത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ വേദപുസ്തകം ശരിയായിട്ട് വിഭജിക്ക് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ദോ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് കവർ ദോസ് സെവൻ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ദ മോമെന്റ് ഐ സേ ടു നേച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബിലീവർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ബിലീവർ വർക്ക്സ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇറ്റ് വെൻ ഐ സേ ദീസ് തിങ്സ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി ക്ലിയർ ഓ യെസ് റൈറ്റ് ദ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ ഇൻവോൾഡ് വെദർ വി നോ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓർ നോട്ട് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ ഇൻവോൾഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ റിയൽ good understanding because when the scripture is presented in a systematic manner understanding is broadened it becomes deep and also it becomes um, easy to understand the scripture in a systematic way i have nyan ivide aavartichu paranja oru karyam undu വേർപാട് വിശ്വാസികൾ അവരെ കൺസർവേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷണവാദികളാണ് സംരക്ഷണവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നതിനെ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അംഗീകരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ആചരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ അതാണ് സംരക്ഷണവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസർവേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്നാൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് വളരെയധികം മിസ്യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ചിലരുടെ മനസ്സിൽ ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പം എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് അല്ല ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ അത് ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കൺസർവേറ്റീവ് അല്ലെ സംരക്ഷണവാദി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തിരുവഴുത്ത് എന്ത് പറയുന്ന അതിനെ അതുപോലെ വിശ്വസിച്ച് ആചരിക്കുന്നവരാണ് സംരക്ഷണവാദികൾ വേർപാടുകാർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശിക സഭകളിൽ പെട്ടവര് കേരളത്തില് ആ ചാത്തന്നൂർ കേന്ദ്രമാക്കിയിരിക്കുന്ന ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭകൾ ട്രിവാൻഡ്രം കേന്ദ്രമാക്കിയിരിക്കുന്ന ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സഭകൾ അങ്ങനെയുള്ള പല സഭകൾ ഈ സംരക്ഷണവാദികളുടെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു പിന്തിക്കോസ്കാര കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സംരക്ഷണവാദികൾ ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ വിഷയങ്ങളെ വിഭജി അല്ലെ തിരുവഴുത്തിൽ വിഷയങ്ങളെ വിഭജിച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ what i was saying is most of the people who are attending classes today they are conservatives conservative means a person who accepts the word of god as it is they are also known as fundamentalists but somehow since newspapers have misused the word fundamentalist therefore when we use the word fundamentalist many people think of extremists they are not one and the same since fundament the word fundamentalist has been misused i am dropping that i am using the word conservative we are con- brethren are conservative local churches which have come up in kerala they are conservative or they tend to be conservative the baptist churches based in uh, chatanur and also trivandrum they are conservatives there are other conservative churches also in kerala conservative churches take new testament distinctives very seriously what are new testament distinctives we will come to that ee conservative sabhagalil pettavare 
ആ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അല്ലെ പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയതിന്റെ വൈശിഷ്ട്യം അല്ലെ വിശിഷ്ടത അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഈ വേർപാട് സഭകളിലൊക്കെ ഈ പുതിയ നിയമത്തിന് ഇത്രയും അധികം ആ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് മറ്റ് പല കുടുംബങ്ങളിൽ മറ്റു പല ഡിനോമിനേഷൻസിൽ വേർപാടുകാർ ഒരു ഡിനോമിനേഷൻ ആന്നല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഡിനോമിനേഷൻ എന്നൊരു കോമൺ വാക്കാണ് മറ്റു പല സഭകളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പരിചയം വേർപാട് സഭകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് പലയിടത്തും ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കുവാണ് ഈ വേർപാട് കുടുംബങ്ങളിൽ സഭകളിലെ വേർപാട് കുടുംബങ്ങളിൽ വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയപ്പോ തൊട്ട് വേർപാട് കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പരിചയമാണ് രാവിലെയും വൈകിട്ടുള്ള ഫാമിലി പ്രയർ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പരിചയമാണ് വൈകുന്നേരത്ത് എല്ലാ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് വൈകിട്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തെ കുറിച്ചോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേദപുസ്തക ഭാഗത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശത്തെ കുറിച്ചോ പിതാവ് കുടുംബത്തിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു പിതാവ് കുടുംബത്തിന് വളരെ ക്രമീകൃതമായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഓരോ വേർപാട് കുടുംബം ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂൾ പോലെ ആയിരുന്നു ദ ബ്രദറൻ മൂവ്മെന്റ് ഹാസ് ടേക്കൺ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്സ് വെരി സീരിയസ്ലി ഇനീഷ്യലി അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ദ കേരള ബ്രദറൻ ഹാഡ് എ പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് മോർണിംഗ് പ്രേയർ ആൻഡ് ഈവനിങ് പ്രേയർ ആൻഡ് ഇൻ ഈവനിങ് പ്രേയർ വെൻ എവറിബഡി വാസ് ഫ്രീ ഫ്രം ഡെയിലി ബേർഡൻസ് ആഫ്റ്റർ ദ റീഡ് എ പാസേജ് ഫ്രം ദ സ്ക്രിപ്ചർ the father would expound either that passage or any other passage or a doctrine it was a common practice and as a result the children they had double instruction one in their sunday school and one at home and the instruction at home often this instruction at home was more like a bible school my wife uh, i am very jealous of her in this matter because her father was an outstanding teacher of bible and dispensations even today he, he passed away a long time ago a very long time ago but even today people in his church say that what we studied from him remains in our mind i discovered the same thing when i talked with many people in their family in those generation that used to be a practice we have to bring it back yana ende wife inde pidavine kurichu paranjade than oru nalla oru dispensations inde oru teacher ayirunnu kudumbathilum sabhayilum adu padipikkumayirunnu adinte kaaranam kondu tharaala aalukal ippolum parayarunde inne aalu padipichathu adu idvare manasil ninnu maarittilla innu bc aanannum paranje nammada kudumbangalil nokke inganulla practices parijayangal maari irikkukayana adu tirichu kondrenda samayam അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് വിഭജിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു പശ്ചാത്തലം കഴിഞ്ഞ് യുഗങ്ങളുടെ ദൈവിക യുഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യുഗങ്ങളുടെ ദൈവിക കാര്യപരിപാടി എന്നുള്ള വിഷയം കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നതായിരിക്കും ആ യുഗങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചാർട്ട്സ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും താങ്കൾ കാണുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും 
നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്